بسم الله الرحمن الرحيم درنو مسيرينو بيام كلاس تا بخير راغلي دي فاينانس يا تومين مزمون دريم لك شرطة ادامة وركو درم لکشر باز مگه تاسی ف فاینانس باندی بی دی فاینانس بتاری باندی بی ویزه کدی نمک کی مگه تاسی بیزنس او پیشانده که نه کاروبار مو پیشانده دی کاروبار مفهوم نی پویسو دی ترید سرای تجارت سرای تجارت ماست یارانو سرای آدی که پدی تو لوم باهاسو که نن ورز با فاینانس باندی خبری او کو بیام فاینانس نمک کی ده چپتر پا پایل کی بزنس را غلای دیم دی بزنس پا خاطر ما تا استطیر لکشر برابر که چی تا سی هیمن اکتیویتی رو پیشانه پیغی کی اکنامک و نن اکنامک تولیدی و غیر تولیدی و سنعات و مسران دا طول ارخونه چی ما هیمن اکتیویتی یا انسانی فارتونه پا تیر لکشر کی واضی کده اغم دی دی بزنس لفاره و کرده نو بزنس ترازو لیکلی دیچه آن ایلیگل اکتیویتی ویچ از کیز آوت فار دا پرفوز آف این پروفیت از کارل بزنس من پتیر لیکشر که مفصلی پا دی بحثو که چه بزنس یا کاروبار حقا قانونی فعالیت دا حقا دی طولن دی ارزختون و سرا دی کلتور و فرهنگ سرا دی اسلامی اصولو سره اندا ډول د هیواد د وضع ټول قوانینو سره مطابق یو داسې عمل ده کوم چې دی ګټې دي تر لاسه کول په خاطر تر سره کیږي هغه ته مو د بزنس لپاره خصوصیات وویل په تیر لکچر کې چې یو دا ده چې معاملات تر سره کول به په دې کیږي تبادله به پکې تر سره کیږي بل دا ده چې معاملات تسلسل به موجود وي بل دا ده چې هدف په ګټه وي که تاوان وسی مشکل نه ده بیا هم تجارت ته ویل شو بل دا چې باید قانونی وي کوم امانیت مو نه لري نو دغه ټول فعالیتونه اکټیویټیانې مونږ بزنس بدلې شو اوس مونږ سه بزنس کو خو بزنس لپاره فاینانس وایو نو فاینانس باندې به خبرې کوو فاینانس یا تمویل چې ته وایي کورس پالیسي په لکچر کې هم دار توازی کړه او اوس رزو فاینانس باندې باس کو فاینانس چی توایی The acquisition of funds and management of this fund is called فاینانس گروه سو مره لند مگوی چی فاینانس یا تمویل بخپل تحیه کول یا برابرول یا the acquisition یا لاس تر آورل دی چی شی دی فند فند تحیه کم کم زاین تحیه کم انویسمن کم کاروبار پیلوم زه تمویل له کومه ځای نه وکړمه پیسې له کومه ځای نه تحیه کوم برابر یې کوم خپلې شخصي پیسې مې دي دا کافي دي د انویسمنټ لپاره یا مثلا د بل چا قرضه را خلم یا یو څوک کاروبار کې شریکومه یا مثلا کمپنیانې مختلف ډک شکل سره بونډز شیرز او ډبینچر مختلف قیمتي اوراق وړاندې کوي د هغه سره فاینانس کوي خپل نو دیر لاری دی کنم مختب پام دی مضمون پی امتداد که باید طول تفصیل سر روایو نو دخا فایننس پخپل دی دی پیسو تحیه کول برابر اول دی دی فند تحیه کول بیا یواز تحیه کول نه بلکه منیجمنت آب دیز فند من بای دی فند منیجمنت که وزدام منیجمنت دی چی تزر پیسو تارتیا لرم نو کم ازای نه پیدا کم ما تا بانک پلس پیسا دی انترس پان دی پیسی را کوی او یا غبز سر می بزاری کم ایدا خده او که زه مثلا قیمتی او را قرآن دی کم مارکت ده دا بخیری که زه سوک شریک کم نو ده بخپل منیجمنت برخی تزی او فاینانس پا دی بان دی دیسیجن یا پیسلا اخلی نو بینان دی پیسو تحیه کول برابر اول دی کاروبار دی پر مخبی اول لفاره ده سینه جو پا کور کی ساتی کور کی راکی دی پاتی پیسی کنن نو جریان تلویه کی پیسی پیغا مانده انویسمنت کی گی بینام دیتا فاینانس وای یا بل تاریف ده دا اکوزیشن آف فن این یوزنگ دیس فن این دیفرین اکتیویتی آف دا بزنس اسکار فاینانس گورا مغیبا خبره ده مفهوم ده انگوایو چی 
یا این پیسو تا هکول دی چیلو پارا این یوزنگ دیس فون دا باید استعمالو بیا دا پیسی دا سنو دیس مونگ سره ای خیوی دا مختلف و فعالیتون و اکتیویتیان و دو پارا مونگ دیغن استفاده کرو دیتا چیلوی فایننس بل تاریف ده فایند او دیفرنس سورس فار دا جنریشن او فون این دین یوتالایزنگ دو سپند مونگ مختلف و منابع و مختلف و لارونا مختلف و طریقونا مختلف سورس من دی فایننس لرو دیگه پایست من جنریشن کو یعنی پیسی برابر او پیسو تحیه کو او فرن دی غزاینا برابر او او آقا بیت سنگی کو سپن برابر کو and then utilize those فرن بیا آقا فرن من استعمال او دیگه نا استفاده کو دیگه نا بخبل آقا ضرورت چون من گرتیا لرو مثلا که دیسی مشینری پا اخلو مثلا که دیسی خام مواد پا اخلو مثلا که دیسی مونگ بلڈنگ پا اخلو مثلا که دیسی مونگ مختلف و نور و فعالیتون لفارا سیلری ورکو یا چون را فعالیتون اکتیویتیانی چیوی دی اغلا فارا مونگ دی اغلا فرن نبی چوی کو استفاده کو دا خیرانای تاریف ده طول آین شای خبری دی کم تاریف سی تاس یاد بی درست دا سعیده Finance is the study of how investors allocate their asset over time under condition of certainty and uncertainty. Finance, chishay kewi, chishay mutalik kewi. Finance, da mutalik kewi, chi daga sarmay guzaran, sok mutashabe sinsi di, dui di di khpal karobar la para la kum tariqa لکم لارو پیسی برابر وی آلوکیت دیر اسیت دوی چه اسیت آخری یا اسیت رامین استکوی ندی لکم لاره داغا مشت اگر متشویسین استفاده کوی ترسو داغا اسیت و آخری کم دو ول حالاتو که آندر کاندیشن آف سرتینی اند سرتینی نو دی 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 داسی و حالات دی و داسی وضعیت کیسه دی دی فرق یقینی بی یا غیر یقینی بی مثلاً یو داسی من بی بی دی تمیل چه اگر دی لفاری یقینی بی چی دی نمونگا دا تمیل فینانس کنه دا با دم را بگات لری و دا با یکی گنه بی و دیگه گنه پنی سبب دا با خوی دا دم را یقینی ندا دا غا تحریل دا غا معلومات اپدی بانی فوکس که اول دازو کهی دا فایننس کهی یا فایننس لفار لند دا فایننس حروب سی دی اف آی این ای سی ای کنه دی لفار یو لند دام یو شکل جود سوه دا خو کم تاریف سی تاسی تمخ کی ما اوکر پی اغو کسی هر تاریف تاسی پی آب یا قد روستا اف تا ویلی سی فاندنگ یعنی فاند برا باری گی او فاند لکومل تاریف برا باری گی سنگی برا بار سی کم بای فن کمی ولع را به بهتره بی بیا اگه فن چه کی یا غای نویسمن کی ای نویسمن سرمی گذاری بکی بی دیگه پن اتیجه کی مگه تاسی عاید این کاملا سر او رو او یا لکشن اپ ریسورسز مونجا مختلف دی ریسورسز منابع و پلاتا کی و غای جمع کو مختلف و لارون تمیل کو برای برای او بیا این نیگوشیشن ویت منیجمنت دی دی منیجمن ستاپ سرا دی مدیرانو سرا دی غوی سرا خبر یا تری دی غوی سرا جار و بحث مباحثا دام مهم و برخواه دی دا دکه چیو کمپنی که فایننس دیفارتمنت او که ارین دی دیفارتمنت وی که آغا مثلا پروڈکت دیفارتمنت وی که آغا دی 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 سیل دیفارتمنت وی هر دیفارتمنت سوی دوی خپل منزونو که ای کمپنی پا ست حوان دی بورد آف ڈائریکٹر لری منیجمنت لری بی ای سی او او یا چیپ اگزیکیٹیو آفیسر لری دی خپل منز که دا بحثونو کهوی خبری اتری کهوی کم دیپارتمنت تا سمر پیسو زارت دا چی زارت دا سا ارتیا لی دل کی گی مواد دا ارتیا لی دل کی گی مشین ری بود دی گی و نوی تکنالوجی را ورل کی گی مثلا نوی کارمندان استخدام کی گی دا طول دی دوی تر منز دی خبر و اترو جارو بحث دا و سی کنٹرولنگ با کی گی پا دی سر کنٹرول کهوی ایویلیوشن ارزیابی کی گی پا رستی مرحلہ کی قتل کی گی پا جار پا جریان کی کنٹرولنگ کی گی پا منزنی حالت کی گی پا آخر حالت کی گی نو دا طول دی منیجمنٹ پر مربوط وزایف دی بینام دا دی فائنانس پا فارا یو بل ہاں تصور دا فکر دا 
سره یاد نه وي ډېر خلک اوس دې ته موږ راځو چې بزنس مو هم وپېژنده او تېر لیکچر کې بزنس و او دلته مو فاینانس هم وپېژنده اوس نو تاسې بزنس فاینانس پوهېږئ چې نو بزنس فاینانس شي ته وایي بزنس فاینانس از د سټډي آف وی ان ویچ وی سټډي ټو هاو ټو منیج ایوري ډې فاینانشیل اکټیویټیز ګوره موږ تاسې مخکې ویلي وو بزنس مو ویلي چې مختلف فعالیتونه دي مختلف ورځني فعالیتونه بالاخره نه هدف ته بزنس ځان رسوي خو دا به چې تر سره کوي د دې لپاره خو به اول فاینانس کې یا اول به تمویل کې یا اول به پیسې برابرېږي به اکټیویټي تر سره کېږي بیا فعالیت تر سره کېږي هغه به منیجمنټ کېږي نو په دې اساس بزنس فاینانس ده هغه هغه لارې طریقې موږ ته مطالعه کوي او د هغه منیجمنټ کوي کوم چې موږ روزانه کوم مالي فعالیتونه تر سره کوو روزانه مالي فعالیت دی موږ مختلف دي موږ یو یو کمپنی لرو مثلا کمپیوټر جوړو موبایل جوړو یو بل صنعتي جنس جوړو نو ورځني څومره فعالیتونه په هغې کېږي خام مواد راځي او مواد په نیم کره مواد بدلېږي بالاخره بل پروسس ته ځي بالاخره هغه بل ډیپارټمنټ ته ځي خرڅلاو ډیپارټمنټ ته نهایت کې رسېږي هغه مشتري ته ځي اډورټایزمنټ کېږي مثلا مختلف دلته په داخل کې نور مختلف مصارف کېږي نو دغه ټول د بزنس فاینانس مربوط خبره ده لکه دلته یو مثال لیکلی ده سچ از کولکټنګ فرام کسټمر ان پینګ ټو سپلایر موږ د سپلایر نه عرضه کوونکي نه مواد واخیسته اجناس مو واخیسته اوس بېرته په کسټمر یې موږ بېرته خرڅوو که نه موږ مثلا پروسس کړه هغه مو یا مو تیار اجناس واخیسته تیار جوړ دي هغه چې کوم تغییر نه راولو هغه بېرته په کسټمر خرڅوو د بینان دغه دواړه کې له یو طرفه د کسټمر نه پیسې را جمع کول او له بله طرفه سپلایر ته عرضه کوونکو ته په پیسو تادیه کول دا اوس یو اکټیویټي سره همدا ډول بل تعریف ده لنډ نه ریزنګ اینډ منیجنګ آف فنډس بای بزنس ارګنایزیشن د فنډ برابرول تهیه کول رامنځته کول او د هغه بیا منیجمنټ کول دا په خپله چې د بزنس فاینانس ارګنایزیشن دنده ده او په ټولو اداراتو کې داسې اداره به نه وي چې د فاینانس منیجر ته اړتیا ونه لري هیڅ داسې کومه اداره به نه وي ځکه بغیر د مالي منابعو نه بغیر د مالي مدیر نه او تاسې پوهېږئ دا خوشبختي خو د اقتصاد د مسلکي افرادو ده ځکه چې هره اداره باید د فاینانس مسلکي منیجر ولري هغه تاسې چې د اقتصاد نه فارغ وي او په فاینانس پوهېږي فاینانس منیجر وي اکاونټنګ محاسبات دې زده وي نو بینا نو ته به یو ښه منیجر جوړېدای شي نو خواري وکړي زحمت وباسئ هر طرف نه چې وي ځان پوه کړئ او بخې زیات ټایپ آف فاینانس ټایپ آف فاینانس وایو چې موږ فاینانس کوم ډولونه لري د دې لپاره عام شکل درې ډوله ده شارټ ټرم فاینانس ده مډ ټرم فاینانس ده او لانګ ټرم فاینانس ده شارټ ټرم فاینانس هغه فاینانس ده لنډمهاله وه چې هغه معمولا د یو کال او یو کال پورې وي یعنې د یو کال څخه کم وي د یو ورځې نه نیولې د یو ورځې ټول فعالیتونه بالاخره تر یو کاله پورې دومره ډیوریشن ولري پیریډ ولري مثلا لیکلي دي دلته چې شارټ ټرم فاینانس از ډیفاینډ از منی ریزد فار انویسټمنټ اینډ بزنس فار افیریډ آف لیس دین ون ایر ګوره د یو کال نه د کم وخت لپاره اینټ از آلسو نیم از ورکینګ کیپیټل دې ته ورکینګ یعنې په جریان د کار کې سرمایه برابرول تهیه کول د هغه مصرف کول د هغه منیجمنټ کول د هغه راکړه ورکړه تر سره کول دا لنډمهاله تمویل شکل ده او د دې پرپوز به چې شی وي د دې دلیل چې شی ده یا ولې اړتیا ده لنډمهاله هغه ته فاینانس ته شارټ ټرم فاینانس ته ولې اړتیا لیدل کېږي نو اول خو دا خبره مهمه ده چې دا د یوې کمپنۍ یو بلې کمپنۍ په سایز او نیچر او طبیعت پورې اړه لري که نه د کمپنۍ لویې وړې وي مختلف ډول سره خو د دې ضرورت ته د چې لپاره د دې شارټ ټرم دا ریکوایرډ فار د ډی ټو ډی اکسپینسز ا بزنس ورځنی د ورځې ورځې مصارف د شارټ ټرم فاینانس تمویل وي مثلا موږ تاسې وایو 
مثلا موږ تاسې شارټ ټرم فاینانس کې د یو کال جریان پورې د یو کال پورې چې کوم مصارف کېږي د هغه مثلا خوراک کول د خوراک لپاره د پیسو تهیه برابرول دا میاشتنۍ خبره ده میاشتنۍ معاش ورکول مثلا دا یو کال کې کم مو دی پورې راځي پیمنټ آف بیل ګیس ټیلیفون بیل واټر سپلای الکټریسټي بیل مختلف بیلونه کړه دا ټول د دې لپاره شارټ ټرم فاینانس ته ضرورت وي او تاسې نه مثلا که څوک انټرویو کې پوښتنه وکړي نو ته په اسانه ورته ویلای شې چې شارټ ټرم فاینانس د دې ډول اکټیویټیانو لپاره استعمالېږي یا انکریزنګ انوینټریز موږ غواړو چې انوینټري زیاته کړو انوینټري یا موادو کې زیاتوالی راوړو نو دا خو معمولا د یو کال په جریان کې کېږي نو موږ تاسې د شارټ ټرم فاینانس نه څنګه کوو استفاده کوو دویم ټایپ چې ده هغه میډیم ټرم فاینانس ده منځمهاله تمویل منځمهاله تمویل د دې وخت او زمان بیا د یو کال نه تر پنځو کالونو پورې مثلا دلته موږ لیکلي که فار ا میډیم پیریډ ویچ نارملی رینج فرام ون ټو فایف ایر د یو نه تر پنځو کالو پورې د دې تمویل ته میډ ټرم فاینانس وایي نو میډ ټرم فاینانس به بیا هغه څه شی وي پرپز به څه وي یا د کوم هدف لپاره به ترسره کیږي نو دلته معمولا هغه کارونه تاسې پوهېږي چې هغه د یو کال نه زیات دوه کاله درې کاله تر پنځو کالونو پورې ترسره کیږي په یو بزنس کې هغه ته مونږ د میډ ټرم فاینانس ته اړتیا لرو مثلا په عام شکل سره د دې ریکوایرډ ضرورت ریپیر ریپیر کول دي مثلا ماشین دا هغه ریپیر کوي دوباره یې جوړوي که نه په کې ما یا مثلا تعمیر ده یو دوه درې کاله بعد بیا یې رنګوي سر نه که نه تجرب کې راولي یا مډرنایزیشن مشینری د مشینری نوي کول یا د هغه مثلا ریپیر کول که نه نو دا په هغه کې صورت نیسي په میټ ټرم فاینانس کې یا مثلا ځینې دي چې په لوی سطحه باندې اډورټایزمنټ دي که نه د څو کارونو لپاره ته یو چینل دی هغه نه هغه مثلا اډورټایزمنټ دی هغه نه کوي کمپاین کوي مثلا د ځان لپاره نو یا نیوز پیپر دي ځینې ټلویزیونونه دي مثلا دوه کالو درویو کالو دي شي نو دغه ډول مصارفو لپاره تمویل فاینانس د میټ ټرم فاینانس یا منځمهاله تمویل په کارو او وروستنی چې دا هغه لانګ ټرم فاینانس ده دا معمولا هغه تمویل ته شاملېږي کوم چې د پنځو کالو او یا پنځو کالو نه زیات وي پنځو کالو یا پنځو کالو نه زیات وخت لپاره موږ تاسې دا ډول تمویل فاینانس استعمالوو مثلا دا به چه وي یعنې د دې پرپوز د لانګ ټرم فاینانس پرپوز چه شی ده مونږ په اسانۍ سره ویلای شو مثلا موږ غواړو چې پرچیز فکس اسیټ مونږ ثابته شتمنۍ اخلو که نه هلته خو ترمیم و په هغه میټ ټرم فاینانس کې دلته اوس یوه نوې شتمنۍ اخلو یو نوی ماشین اخلو یا مثلا بیلډینګ اخلو اول ته مویل چې بیلډینګ ته مثلا رنګ ورکوو یا روغن ورکوو یا یو څه ترمیم کوو یې که نه دلته اوس نوی بیلډینګ اخلو یو نوی یا ځمکه اخلو یا مثلا مشینري اخلو نو دې لپاره خو لوړ اوږدمهاله تمویل ته اړتیا ده خو کمپنۍ په یو کال کې مثلا نه شي کولی که دی ټول دا اسټ بدلوي د یو ځمکه اخلي د یو پراخه ساحه اخلي د مثلا پارکینګ لپاره یو ځای اخلي نو دا خو لوی مصرف ته اړتیا لري او دا د لانګ ټرم فاینانس په اهدافو کې دوی ځان لپاره ټاکي او هغه بیا څنګه کوي خریداري کوي یې ښه دا نو لیکچر سره د نن ورځې کومه پوښتنه وه سوال و عمل ته په کمنټ کې پرې دی موږ درته ځواب لیکو او کله چې زه درته کورنۍ دنده درکم اسایمنټ درکم اسایمنټ بیا تاسې کمنټ کې مه لیکئ اسایمنټ په خپل اسایمنټ ځای کې لیکئ هلته ماته جدا جدا بیا تاسې اسایمنټ ښودل کېږي کمنټ کې یو ولیکئ ولې کاپي کوئ ولې چې کوئ پېسټ کوئ کنه دې کې خو تاسې ډېر تکړه یې ماشاءالله نو دې دا شی مه کوئ یا ډېر پروګرام کې زه اسایمنټ درکومه او درسونه تعقیب کوئ او مونږ په دعاو کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ